Hoy tenemos un invitado en vivo que es el abogado Juan Carlos Nievas, que es representante de OICOS, la red ambiental, que es especialista en temas ambientales y que justamente nos va a explicar cuáles son los recursos que esta organización presentó ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza por el tema eh, del fracking, eh, esta técnica que se utiliza para extraer hidrocarburos en eh, forma no convencional. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, Verónica. Bueno, desde ya muy agradecidos desde la ONG Oicos por la invitación. Bueno, primero quería consultarle Bien. cuáles son los recursos que ha presentado Oicos bueno, ante la Suprema Corte. Claro, Oicos ha presentado dos recursos eh, luego de la posterior publicación en el boletín oficial del decreto 248 que reglamenta la fractura hidráulica. Es este, estos dos recursos se basan uno en una acción de inconstitucionalidad y el otro es una acción procesal administrativa. Con la acción de inconstitucionalidad, OICOS lo que le solicita a la Corte, eh, a la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, es que se expida sobre si eh, la acción interpuesta, sobre si el decreto eh, que reglamenta la actividad es constitucional o no. Si respeta una serie de estándares que nosotros consideramos que eh, no, no han sido respetados. Y la acción procesal administrativa principalmente se basa en, eh, la, la, en los vicios que ha tenido todo el procedimiento administrativo para llegar a la reglamentación. Entonces nosotros impugnamos, por un lado, los vicios del procedimiento y por otro lado, la finalidad del decreto. Eh, doctor, hablemos justamente de esto y hagamos un poquito de historia, porque este decreto lo que reglamenta es la evaluación de impacto ambiental que deben lograr las empresas que quieren llevar a cabo la fractura hidráulica. Cuénteme un poco el proceso, ¿se realizó Bien. antes de tener este decreto una bueno, audiencia pública? Claro, en realidad todo esto surge eh, principalmente por una prueba piloto que se realizó en el departamento de Malargua, en el puesto Rojas, en donde sin audiencia pública ni conocimiento mediante los medios, en seis días se logró eh, realizar todo un procedimiento administrativo para realizar las operaciones de la hidrofractura. A partir de eso, la Federación de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales interpusieron eh, unos amparos. De estos amparos, eh, en el de FADE, que es la Federación de Espeleología, el gobierno de la provincia de Mendoza se comprometió a reglamentar toda esta situación anómala que había, se había llevado a cabo, que era en todo caso ilegal este, y que todavía está, es, es bueno recordarlo que hay una de esas acciones que está también para resolverse en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Doctor Este me decía recién, la Corte va a analizar si respeta las leyes. Exactamente. Le pido solamente alguno de Bien. los fundamentos por los bueno, que ustedes creen que no se respetan las leyes. Exactamente. Bueno, mira, eh, en el aspecto de la acción procesal administrativa, lo que se busca acá es que eh, la Corte determine que el proceso por el que se dio tiene vicios, eh, vicios procedimentales, no se respetaron los plazos de las publicaciones dictales, no se le dio la debida participación a la gente en la, en la audiencia pública, se le dieron solamente dos minutos para exponer, no se tomaron en cuenta ninguno de los 50, más de 56 fundamentos que, se, eh, que la gente dio y que estimaba que era necesario para la modificación del proyecto. Y además de eso, eh, bueno, esto generó también todo un, un proceso en donde OICOS terminó interponiendo un recurso y de este recurso, eh, fue al otro día se publicó en el boletín oficial el decreto. O sea, que no, se no se resolvió el recurso que la ONG interpuso y se, eh, se dictó el decreto eh, 248 que se impugna. Y por otro lado, el, la acción de inconstitucionalidad se basa principalmente en el uso de agua y en las atribuciones que han sido violadas, sobre todo del Departamento General de Irrigación. Un dato a tener en cuenta es que la cantidad de agua utilizada eh, aproximadamente por pozo de hidrofractura son 30 millones de litros de agua. Uh -huh. En 10 pozos de litros de agua ya tenemos un, un lago general San Martín que va a quedar eh, para siempre fuera del ciclo hidrológico y contaminado. Uh -huh. Y de eso eh, no hay tratamiento en la ley. Otro tema importante es que eh, el Departamento General de Irrigación no emite dictámenes vinculantes para la autorización. Tampoco se establece que tienen que ser inscriptos eh, como generadores de residuos peligrosos y eh, hay estudios del mismo CONICET que no han sido tenidos en cuenta, por ejemplo, de la radioactividad de las aguas uh -huh. que surgen de la Le pregunto, doctor, ¿cuál sí. es la visión general que tiene OICOS eh, sobre el tema de la fractura hidráulica? Bien, nosotros entendemos que eh, toda actividad lícita tiene que desarrollarse, 
pero cumpliendo eh, la normativa ambiental. Eh, no podemos dejar de lado hoy los objetivos de la Agenda 2030, no podemos dejar de lado todos los tratados internacionales ambientales que el país ha suscrito y por el cual está obligado. Por lo tanto, si queremos realizar actividades, debemos cumplir con la ley que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. No podemos empezar a flexibilizar todos los parámetros de control y todos los principios como el preventivo y el precautorio que estarían siendo violados. Bueno, le agradezco, doctor, por mi parte y le pregunto a Lucas si tiene alguna eh, duda respecto de este tema. Sí, eh, pero yo le quería preguntar al doctor eh, qué pasa en el ámbito general medioambiental, digamos, en la provincia de Mendoza. ¿Cuál es la situación? Porque en materia de legislación vemos que se avanza, pero ¿qué pasa en la práctica? Bueno, como lo dije recién, nosotros te vemos desde nuestra ONG que hay un doble estándar en cuanto, por un lado, salimos con las publicaciones eh, limpiando el lago, firmando tratados internacionales eh, y, por otro lado, eh, estamos autorizando a realizar actividades sin el control, sin audiencia pública, sin participación ciudadana, sin acceso a la información. Se limita cada vez más el acceso a la información. Este, no nos oponemos nosotros a que, a que se desarrollen las actividades, pero se deben cumplir con las normas. Y sobre todo este, hay una flexibilización en materia de ambiental y sobre todo con el tema de control y participación.